Ich habe da mal wieder das, so eine besonders kühne Vermutung. Keine Ahnung, wie weit weg ich da von wissenschaftlichen Erkenntnissen bin oder auch nicht. Ich denke mir ja, die Entstehung der Welt nicht als ein Sieben-Tage-Prozess von irgendeinem alten Mann mit Bart, der irgendwo oben im Himmel wohnt, sondern tatsächlich als Evolution. Und deswegen muss ich ja nicht unbedingt jemanden seinen Glauben nehmen, wenn jemand glauben möchte, dann sollte er aber zumindest davon ausgehen, dass diese Geschichte in der Bibel symbolisch gemeint ist und nur symbolisch gemeint sein kann, weil als die Bibel geschrieben wurde, man ja nichts wusste. Vor allen Dingen nicht, wie sehr man sich eventuell irrt. Das ist ja nicht nur an dieser Stelle in der Bibel so. Das ist das grundsätzliche Problem. Wenn Menschen davon ausgehen, dass der liebe Gott die Bibel diktiert hat, das, glaube ich, kann man nachweisen, dass das nicht der Fall war. Also, aber zurück zum Thema. Also ich gehe da mehr von einer Evolution aus, die deutlich länger gebraucht hat als nur sieben Tage. Und vor allen Dingen, die ist nicht abgeschlossen. Ja? Wenn der liebe Gott nach sieben Tagen die Hände in den Schoß gelegt hat und hat gesagt, fertig, jetzt mal Pause. Die Evolution ist nicht abgeschlossen. Und jetzt mal ganz grob, ganz, ganz grob. Ähm, zuerst äh, musste man aus dem, was man als tote Materie bezeichnet hat, etwas Lebendigere machen, indem man diese Materie der Schwerkraft ausgesetzt hat, magnetischen Strahlen ausgesetzt hat, chemischen Reaktionen, physikalischen Reaktionen, ich kenne mich da nicht aus. Also es kam ziemlich schnell mit allen möglichen Geschichten Leben in diese tote Welt, wo man dann da genau ansetzt, dass man sagt, das ist noch tot und das ist schon ein Lebewesen, weiß ich auch nicht so genau, wisst ihr alles besser. Und dann kam irgendwann der Mensch und er hatte vom Tier noch Reflexe. Instinkte, die wir immer gerne in die Tierwelt verorten um zu zeigen, dass der Mensch ja viel weiterentwickelt ist, aber Vorsicht, ist er das, wie auch immer, Instinkte und vielleicht habe ich das eine oder andere vergessen, irgendwann kamen die Gefühle und damit auch schon ein kleines bisschen durch die Gefühle die Möglichkeit, ohne es zu ahnen, moralisch zu handeln, wenn die Gefühle funktionieren. Und da sehe ich das große Problem. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen sehr naiv zu glauben, dass jeder Mensch die gleichen Gefühle hat. Wir wissen es doch, dass nicht jeder Mensch die gleichen Gefühle hat. Es gibt Menschen, die könnten einen anderen nie quälen, die könnten nicht mal ein Tier quälen. Ja. Und es gibt Menschen, die können beliebig foltern, ohne dass sie das in irgendeiner Weise berührt. Da ist also das Problem, sich einzubilden, jeder Mensch könne sich auf seine Gefühle verlassen, weil die hat jeder Mensch gleich. Ich gehe sogar davon aus, dass es keine zwei Menschen auf der Welt gibt, die gleiche Gefühle haben. Es ist immer ein Unterschied da. Und ich gehe vor allen Dingen davon aus, dass die Gefühle A durch Erbmasse eventuell bestimmt definiert sein könnten. Und dass die sich aber auch ohne Ende verändern 
mit Erziehung, Sozialisation. Also da kann man dran arbeiten. Und nun sehe ich immer den großen Streit äh, oder die kühne Behauptung, vergiss doch deinen Verstand, verlass dich auf dein Herz. Äh, schön. Wenn das Herz funktioniert, ist das schön. Wunderschön. Bei mir funktioniert es zum Beispiel nicht. Ich habe entweder durch Vererbung oder durch Sozialisation, durch eine grausame Erziehung, mein Herz verpfuscht. Ich bin ein fürchterlich herzloser Mensch geworden. Es funktioniert also nicht. Oder ich schaff's nicht so recht, von meinem Verstand aus mein Herz zu überzeugen, dass alles oder sehr vieles, unendlich vieles von dem, was das Herz vorschlägt, überhaupt nicht herzlich ist, sondern eher unmenschlich. Ja, ich kenne Menschen, das sind herzensgute Menschen, aber wenn es darauf ankommt, sind sie doch arrogant. Ohne es zu merken, ich weiß, dass ich arrogant bin. Also es scheint da eine evolutionäre Entwicklung zu geben, zu immer mehr Möglichkeiten sein Leben vernünftig zu gestalten. Vielleicht sind das Ergänzungen, zusätzliche äh, Werkzeuge, um sich selbst in den Griff zu kriegen. Vielleicht gibt es da aber auch so etwas wie stufenmäßige Verbesserungen. Das würde dann bedeuten, irgendwann hat die Natur gesagt, wir müssen jetzt was erfinden. Oder sie hat es einfach erfunden durch Zufall, durch Mutation, durch sonst was. Weil dieses Herz ist, das ist nicht so wirklich immer hundertprozentig tauglich. Und vor allen Dingen, wenn das Herz versagt, dann, also nicht nur als Pumpe, das ist ja das Interessante, dass wir das Herz als Ort der Gefühle verorten, dabei ist es nur eine Pumpe. Also wenn die Gefühle versagen, dann brauchen wir was, was die Gefühle wieder... Aufhält von gentlichem Tun. Und das ist der Verstand. Deswegen würde ich sagen, Gefühle sind in der Hauptsache etwas sehr, sehr Schönes, wenn sie dich aufbauen, wenn sie dir Mut machen, wenn sie dafür sorgen, dass es dir gut geht, wenn sie dafür sorgen, dass du positiv durchs Leben gehst, wenn die Gefühle natürlich in Richtung Depression gehen, dann muss ein Arzt her, das ist ganz klar, dann läuft was schief. Aber das Problem ist die große Abhängigkeit. So ein Gefühl kann man, wenn es denn so ist, dass das ansozialisiert ist, natürlich auch wieder in andere Richtungen sozialisieren, sich selbst anders sozialisieren, durch Nachdenken, durch Informationen, durch Wissen. Da kommt das Gehirn ins Spiel, da kommt der Verstand ins Spiel. Deswegen grundsätzlich meine Aussage, es geht nicht darum zu sagen, das Herz kann es besser oder der Verstand kann es besser, sondern man muss gucken, jeder Mensch muss für sich gucken. Habe ich überhaupt Verstand? Dann sollte ich es unbedingt nützen, den Verstand. Das wäre pure Verschwendung. Und mit dem Verstand gucken, was mein Herz falsch macht? Habe ich keinen Verstand? Dann bin ich ja nicht verloren. Dann habe ich eventuell, Gott sei Dank, noch ein gutes Herz. Wenn ich natürlich ein schlechtes Herz habe und kein Hirn, dann wird es problematisch. Dann wird man schnell zum 
Faschisten. Behaupte mal, wenn man entweder Verstand hat oder ein gutes Herz, kann man gar nicht Faschist werden. Es gibt allerdings sehr viele Menschen, wo ich denke, sie sind vom Verstand her keine Faschisten, aber das Herz macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ich nenne die dann gut Menschen oder Kopffaschisten. Tun so, als wären sie edel, hilfreich und sonst was. Und wenn es dann hart auf hart kommt, ist nichts mehr. Über die ärgere ich mich mehr als über die, die keinen Hirn haben, weil ich mir mal sage, die müssten es besser wissen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Unlogik. Unlogik, wenn sie es besser wüssten oder wenn sie dagegen ankämpfen könnten, aufgrund ihrer menschlichen Konstitution, dann würden sie es ja tun. Dass sie es nicht tun, ist ein Zeichen dafür, dass sie es auch nicht können. Also, ist jetzt schwierig, wenn einer wenig Hirn hat, kann er auch nicht drüber nachdenken, was klappt bei mir besser, wird dann aber eventuell automatisch auf sein Herz hören, wenn das gut ist. Es kann aber auch sein, dass man sein Herz zerstört hat durch Quenkung, durch Beleidigung, durch Erniedrigung. Und dann, dass er dann glaubt, jenes Gehirn, das gar nicht vorhanden ist, dazu zu bemühen, schlaue Sätze von sich zu geben. So wie ich. Ja? Das ist ja der pure Wahnsinn, was ich hier daher laber. Aber um zum Ende zu kommen, diese letzte Stufe, nämlich die des Verstandes, hat zwei Probleme. Das eine ist, da sind wir erst ganz am Anfang. Ja, wir müssen ja in ganz großen, in Jahrtausenden, in Jahrzehntausenden, in Jahrhunderttausenden, in Jahrmillionen rechnen, wenn es um diese Entwicklung der Tierwelt geht und der Natur geht. Wir sind ja auch nur ein Tier erst einmal vorläufig. Also diese Stufe mit dem Gehirn, die ist noch lange nicht abgeschlossen. Und dann ist die Frage, ob nicht irgendwann was noch Besseres auftaucht, was selbst besser ist als der Verstand. Also das ist nicht abgeschlossen. Das ist das eine Problem. Aber was mir viel wichtiger erschien, wo ich mich nämlich lange habe blenden lassen, ist, wenn du auf die fixe Idee kommst, dein Herz ist kaputt gemacht worden, das ist zerstört worden durch Erziehung, durch Sozialisation, durch die Brutalität dieser Welt und wird jeden Tag wird mein Herz wieder zerstört, ja, dann verlass dich halt auf den Verstand und da scheint die Gehirnforschung sich jetzt einig zu sein, dass selbst der klügste Verstand, selbst der abgehobenste Verstand, also ohne Ende, ich bin ja nur ein Dummkopf, ohne Ende wirklich kluge Köpfe, bei dem, was sie denken, letztendlich in ihrer Entscheidung eben nicht nur die Argumente verwenden, die sie über den Verstand sich erarbeitet haben, mühsam, sondern dass bei der Erarbeitung immer wieder dieses böse, böse, dumme Gehirn auch auf Informationen zurückgreift, die im Hirn gespeichert sind, aber quasi vor der Hirnzeit. Also Erfahrungen, die gemacht wurden, ohne dass ausschließlich der Verstand gebraucht wurde. Und wir machen ja täglich Erfahrungen, die jenseits jenes, jedes Verstandes sind, die wir aber machen und die auch in unseren Kopf kommen und die da auch wenigstens ein Teil davon gespeichert wird. Wir werden also nicht nur durch, durch die Beschäftigung mit dem Verstand, der Logik und dem Wissen eventuell neu sozialisiert, dazulernen, neu sozialisieren, 
sondern leider auch durch die negativen Einflüsse, die Einflüsse, denen wir ständig ausgesetzt sind. Und deswegen glaube ich, ist es ein schöner Traum, dass wir irgendwann dazu kommen, nur noch kluge Dinge zu denken. Es gibt in unserem Kopf und vor allen Dingen dort, wo auch Gefühle entstehen, immer wieder Kräfte, die uns eins auswischen, die uns irren lassen, und zwar zum Teil fürchterlich. Jetzt wünsche ich euch, dass ihr mit diesem Zweikampf, den diese beiden Welten, die wir jetzt als Gefühle bezeichnen, was immer das ist, als auch Verstand, was immer das ist, einigermaßen gut klarkommt. Aber nicht, wie ich den Fehler machen, den ich mal eine Zeit lang gemacht habe, zu sagen, okay, Gefühle haben nichts mehr zu melden. Im Gegenteil. Gefühle kann man verstandesmäßig und durch gut durchdachte Tricks, autogenes Training etc. eventuell so manipulieren, dass sie einem gut tun. Dieses Gelaber hier tut mir gut, obwohl ich nicht weiß, ob es irgendjemand anders auf der Welt gut tut. Deswegen Warnung, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ich da sage, kann auch schädlich sein, kann auch dumm sein, kann auch falsch sein, kann euch auf die falsche Pferde führen. Bleibt wachsam. Nutzt aber jedes gute Gefühl, das ihr habt, und lebt es aus. Plus Vorsicht, wer meint, das könnte man mit Drogen erreichen, unterschätzt natürlich die Suchtgefahr. Wenn die nicht wäre, warum nicht? Wenn man Drogen unter Kontrolle hätte, haben könnte, warum nicht? Ich bin sicher, man kann sie nicht unter Kontrolle haben. Und deswegen konnte mich noch nie einer davon überzeugen, das mal zu probieren. Weil schon beim Probieren die Gefahr besteht, dass ich einer Sucht nachgebe, wenn ich erst mal gemerkt habe, was da so passiert. Hände weg von Drogen. Ich habe ein gutes Argument, das zu sagen. Denn das sage ich im Andenken an einen Menschen, der für mich sehr wichtig gewesen wäre, weil er für meine Lieblingscousine sehr wichtig gewesen wäre. Und es besteht der Verdacht, er hat kürzlich sein Leben verloren. An Drogen oder Alkohol. Ich weiß es nicht genau. Rest in Peace und viel Kraft den Menschen, die du in wahnsinniger Trauer hinterlassen hast. Dazu gehöre ich, weil ich grundsätzlich um jeden Menschen traue, dem es nicht so gut geht, wie es uns allen gut gehen sollte.